de arpacık soğanlar var. 20 tane. Ben şimdi onları biraz zeytinyağı ve tereyağı ile çevireceğim. Şöyle sanki bir dolu çorba kaşığı kadar tereyağını ekledim. Yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı. Evet şimdi ben 20 tane soğanı çevirmeye başlıyorum. Yarım kilo mantarı irice doğrayacağız. Arpacık soğanları yumuşayana kadar çevireceğiz. Acele etmeyelim. Şimdi bu irice mantarları da ilave edeceğim ben. Ondan sonra da biraz piştikten sonra soya sos kullanacağız. Soya sosu light olanından yani tuzu azaltılmış olanından kullanın lütfen. Artık ben mantarları da ekliyorum. Mantarlar su verecektir. Şimdi biz o su çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Mantarlar suyunu bayağı verdi. Sonra ben onları çevirdim sabırla. Suyunu çekmesini bekledim. Şimdi artık şu meşhur zahmetle ayıklanmış iskorpitleri içine atma zamanı geldi. Dediğim gibi 3 kilodan bize kalan flato 1 kilo oluyor. Balıklarla beraber biraz da sıcak su ekleyeceğim. Ve yine suyunu çektireceğim. Tarif göz kararıydı. Onun için net değildi daha doğrusu. Seviyorum hoş böyle tarifleri sizlerden geldiği zaman. Ben alışkın değilim. Genelde her zaman ölçüyle çalışıyorum. Mutlaka bilenler, seyredenler düşünüyorsunuzdur. Çok da fazla aslında balığı ellememek lazım. Onun o narin yapısını bozmamak lazım. Ben şöyle dikkatlice biraz da ısıyı iyice içine alsın istiyorum. Kremayı ekliyorum. Krema ile beraber soya sosu ve karabiber. Sanırım iki yemek kaşığı edecek. Şimdi krema. Bundan sonra krema iyice pişsin, içine girsin. Balıklarımız bulansın kremayla. Sonra artık altını kapatacağız. Ve serviste mutlaka bence maydanozla süsleyeceğiz.